இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன் பிள்ளைகள் இக்காணொலியில் நீங்கள் பார்க்க இருப்பது கனியங்களும் பாறைகளும் அந்த இந்த தொடர்ச்சியான மேலதிகமான பயிற்சிகளுக்கு வறுவடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் மேலதிக பயிற்சி ரெண்டு அடைப்பு குறியில் தரப்பட்ட பொருத்தமான சொல்லை பயன்படுத்தி வெற்றிடத்தை நிரப்புக பாருங்க பிள்ளைகள் வெற்றிடத்தை நிரப்ப கேட்கப்பட்டிருக்கு அதில் முதலாவதாக தரப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் கீறு இல்ல பொருத்தமான சொல்ல தெரிவு செய்தெடுத்து ஆனது ஒரு பதார்த்தத்தினால் ஆக்கப்பட்ட திண்மமாகும் உங்களுக்கு தெரியணும் பாறைகள் கனியங்கள் அந்த வகையில பாருங்க கனியங்கள் என்பது ஒரு பதார்த்தத்தினால் ஆக்கப்பட்ட கூறாக இருக்கும் அதே நேரம் திட்டமான கேத்திர கணித வடிவ அமைப்பை கொண்டிருக்கும் அந்த வகையில் பளிங்குருவானதாகவும் இருக்கும் ஆக இங்க பாருங்க கீறு ஆனது ஒரு பதார்த்தத்தினால் ஆக்கப்பட்ட திண்மமாகும் அது எதுவாக இருக்கும் கனியம் பாருங்க அடைப்புக்குரிய தரப்பட்ட பொருத்தமான சொல்லை பயன்படுத்தி வெற்றிடத்தை நிரப்புக எனவே இங்க நாங்க எழுத வேண்டியது கனியம் கனியம் இது பொருத்தமானது ஆகவே பாருங்க கனியம் ஆனது ஒரு பதார்த்தத்தினால் ஆக்கப்பட்ட திண்மம் ஆகும் ரெண்டாவது வினா இலங்கை விஞ்ஞானியின் பெயரால் அழைக்கப்படும் கனியம் ஹீறு ஆகும் அதாவது சில கனியங்களானது இலங்கையில் உள்ள விஞ்ஞானிகளை குறிக்கும் முகமாக காணப்படுகின்ற அவர்களுடைய பெயரை வைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த வகையில் உங்களுக்கு தெரியும் ஏக்க நாயக்க என்பவரின் பெயரை அடிப்படையாக கொண்டு உள்ள ஒரு கனியம்தான் ஏக்க நாய்ட் ஆகவீங்க பாருங்க இலங்கை விஞ்ஞானியின் பெயரால் அழைக்கப்படும் கனியம் ஏக்கநாய்ட் ஏக்கநாய்ட் ஆகும் இல்மனைட் என்பது ஒரு கனியம் ஆனா அது இல்லை ஏக்கநாய்ட் என்பதுதான் பொருத்தமானதாக இருக்கு மூன்றாவது எப்பாவலையில் உள்ள முக்கிய மற்றும் பிரதான பொஸ்பேட் காணப்படும் கனியம் பாருங்க பிள்ளைகள் எப்பாவலையில் உள்ள முக்கியம் மற்றும் பிரதான பொஸ்பேட் காணப்படும் கனியம் உங்களுக்கு தெரியணும் எப்பாவலையில காணக்கூடிய கனியமானது அப்பட்டைட் அந்த வகையில எப்பாவலையில் உள்ள முக்கிய மற்றும் பிரதான பொஸ்பேட் காணப்படும் கனியம் அப்பட்டைட் இது பொஸ்பேட்டு பசலைகளுக்காக பயன்படுத்தப்படும் ஆகவீங்க பாருங்க அப்பட்டைட் நான்காவது பாருங்கள் கீறு அதில் உங்களுக்கு கயோலின் மைக்கா தரப்பட்டிருக்கு பீங்கான் உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது பிள்ளைகள் கயோலின் என்பது பீங்கான் உற்பத்தி பயன்படுத்தப்படும் அதே நேரம் மைக்கா என்பது மின் சாதனங்கள் மின் சாதனங்கள் முக்கிய இலத்திரணியர் மற் அல்லது இலத்திரணியர் துணைக்கூறுகளை தயாரிப்பதற்கு உற்பத்தி செய்வதற்கு பயன்படும் ஆக இங்கே பயன்படுத்தப்பட்டது பீங்கான் உற்பத்தி பீங்கான் உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது கயோலின் ஆக இதுல வர வேண்டியது கயோலின் பாருங்கள் கயோலின் பீங்கான் உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது ஐந்தாவது அமிலமலை நீரால் பாறைகள் வானிலையால் அழிதல் பௌதிக ரசாயன வானிலையால் அழிதல் என அழைக்கப்படும் அது உங்களுக்கு தெரியும் ரசாயன வானிலை ஏன் இங்க ரசாயன பதார்த்தம் அதுல முக்கியமான வாயு கந்தக விரோக்சைட் கந்தக விரோக்சைட் வழியில சேரும் போது அந்த நேரம் மழை பெய்யும் போது மழை நீருடன் அந்த கந்தக விரோக்சைட் தாக்கமடைந்து சல்பூரிக் அமிலம் அந்த உங்களுக்கு தெரியணும் அது ஒரு என்னவாக இருக்கின்றது சில பாறைகளை சிதைவடைக செய்கின்றது அது உங்களுக்கு தெரியணும் முக்கியமாக இது ரசாயன பாறைகளால் ரசாயன பாறைகளால் வானிலையால் அழிதலுக்கு உட்படும் அதாவது ரசாயன வானிலையால் அழிதல் என அழைக்கப்படும் ஆக இப்போது பாருங்கள் அடைப்பு குறியில் தரப்பட்ட பொருத்தமான சொல்லை பயன்படுத்தி வெற்றிடத்தை நிரப்புக முதலாவது கனியம் ஆனது ஒரு பதார்த்தத்தினால் ஆக்கப்பட்ட திண்மமாகும் இரண்டாவது இலங்கை விஞ்ஞானியின் பெயரால் அழைக்கப்படும் கனியம் ஏக்கநாய்ட் 
மூன்றாவது எப்பாவலையில் உள்ள முக்கிய மற்றும் பிரதான பொஸ்பேட் காணப்படும் கனியம் அப்பட்டைட் ஆகும் நான்காவது கயோலின் பீங்கான் உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது ஐந்தாவது அமில மலை நீரால் பாறைகள் வானிலையால் அழிதல் ரசாயன வானிலையால் அழிதல் என அழைக்கப்படும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு வறுவடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் பாருங்கள் ஆறாவது அதுவும் பொருத்தமான சொல்லை நாங்கள் தெரிவு செய்து எழுத வேண்டும் அந்த வகையில் பாருங்க பிள்ளைகள் அடியற்பாரியான சுண்ணாம்புக்கள் உருமாற்றம் அடைந்து கீறு உருவாகின்றது பிள்ளைகள் பாறைகளானது அவை உருவாகும் முறையின் அடிப்படையில் மூன்று வகை உண்டு ஒன்று தீப்பாறை ரெண்டாவது அடியற்பாறை மூன்றாவது உருமாறிய பாறைகள் அந்த வகையில் தீப்பாறைகள் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வாறு உருவாகின்றது பிள்ளைகள் ஆ அதாவது எரிமலையுள்ள மக்மா ஆனது வெளியே வரும்போது அதாவது எரிமலை வாயினூடாக வெளியே வரும்போது அது குளிர்ச்சி அடைந்து என்னவாக இருக்கின்றது எரிமலை குழம்பாக அல்லது லாவாக படிவடைகின்றது அவைதான் என்ன தீப்பாறைகள் அவ்வாறு படிவடைகின்ற குளிர்ச்சி அடைகின்ற பாறைகள் நாங்கள் தீப்பாறைகள் என்று அழைப்போம் உதாரணம் கருங்கள் பேசோல்ட் அதே நேரம் நீங்கள் பாருங்கள் இவை தீப்பாறைகள் வன்மைத்தன்மை கூடியது அடுத்ததாக நீங்கள் பாருங்கள் அடியற்பாறைகள் அடியற்பாறைகள் என்பது உங்களுக்கு தெரியணும் இந்த பாறைகள் தீப்பாறைகள் சில நேரம் சந்தர்ப்பங்களில் சிதைவடை அவ்வாறு சிதைவடைந்த சின்ன சின்ன துண்டுகளாக உடையும் போது அவை என்ன செய்கிறது இவ்வாறு உருண்டு கடலுக்கு அடியில் சென்று படிவடைகின்றது அவ்வாறு கடலுக்கு அடியே படிவடையும் போது படிவடையும் போது இவ்வாறு தொடர்ச்சியாக படிவிடும் போது மேலே இருக்கும் நிறை காரணமாக கீழே என்ன செய்யப்படுகின்றது இறுக்கமாக இணைக்கப்படுகின்றது கீழ்ப்படை அது அடியற்பாறை அதே நேரத்தில் கடல் வாழ் அங்கிகளில் இருக்கிற ஓடுகள் சிப்பிகள் போன்றவையும் அவ்வாறு உருவாக்கப்படுவதனால் தோன்றுவது அடியற்பாறை அதுக்கு சிறந்த உதாரணம் சுண்ணாம்புக்கள் சேட்டுக்கள் மணற்கள் என்னென்னு நீங்கள் கட்டெடுக்கிறீங்க இதே நேரம் பாருங்க பிள்ளைகள் உருமாறிய பாறைகள் உருமாறிய பாறைகள் எவ்வாறு உருவாகின்றது என்பதை பார்க்கும் போது இந்த தீப்பாறைகள் மற்றும் அடியற்பாறைகள் அமுக்கம் மற்றும் உயர் வெப்பம் காரணமாக பல மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டு அவை வேறொரு பாறையாக உருவாக்கப்படும் உருமாறப்படும் அதுதான் உருமாறிய பாறைகள் அந்த வகையில் நீங்கள் பாருங்க பிள்ளைகள் தீப்பாறையான கர் கிரினைட் அல்லது கருங்கல்லானது நைஸாக உருமாறுகின்றது அதே நேரம் அடியற்பாறையான சுண்ணாம்பு கல்லானது எவ்வாறு உருமாறுகின்றது பிள்ளைகள் சலவைக்கல் அந்த வகையில் பாருங்கள் அடியற்பாறையான சுண்ணாம்புக்கள் உருமாற்றம் அடைந்து சலவைக்கல் உருவாகின்றது சலவைக்கல் இதே நேரம் ஏழாவது வினா பாருங்கள் கீறு அமில மலையை ஏற்படுத்தும் வாயு ஆகும் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட ஒன்று கந்தக வீரோக்சைட் இல்ல ஐதரசன் சல்பைட் தரப்பட்டிருக்கு கந்த வீரோக்சைட் தரப்பட்டிருக்கு அதுல கந்த வீரோக்சைட் தான் அமில மலையை ஏற்படுத்தும் வாயு ஆக பாருங்கள் கந்தக வீரோக்சைட் அமில மலையை ஏற்படுத்தும் வாயு ஆகும் எட்டாவது தீப்பாறைகளும் அடியற்பாறைகளும் அதிக வெப்ப அமுக்கத்துக்கு உட்பட்டு உருமாறிய பாறைகள் உருவாகின்றது அதாவது மக்மா என்பது உங்களுக்கு தெரியணும் அதாவது புவியின் அகணியில திரவ நிலையில காணப்படும் பதார்த்தம் அது பாறை குழம்பு ஏன் அது உங்களுக்கு தெரியும் கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் பாகை செல்சியஸ் வெப்பநிலையை கொண்டது எனவே அங்கே இருக்கிற பதார்த்தங்கள் திண்ம நிலையில் இல்லாமல் திரவ நிலையில் காணப்படுகின்றது அது மக்மா ஆனால் இங்கே தீப்பாறைகளும் அடியற்பாறைகளும் அதிக வெப்ப அமுக்கத்துக்கு உட்பட்டு உருவாகிறது உருமாறிய பாறைகளை உருவாக்குகின்றது உருமாறிய பாறைகள் உருவாகின்றது ஒன்பதாவது மின்சார மற்றும் இலத்திரனியல் உபகரணங்கள் உற்பத்திக்கு மைக்கா ஓ பெல்ஸ்பார் பயன்படுத்தப்படுகின்றது உங்களுக்கு தெரியும் மைக்கா பயன்படுத்தப்படுகின்றது இல்லை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க டொலமைட் அப்பட்டைட் இவை பசலைகளுக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதே நேரத்தில் பாருங்க பெல்ஸ்பார் பயன்படுத்தப்படுகின்றது உங்களுக்கு தெரிய வேணும் என்னத்துக்காக பீங்கான் உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதே நேரம் இல்மனைட் தீந்தைகள் 
தயாரிப்பதற்கு பயன்படும் கயோலின் பீங்கான் உற்பத்திக்கு பயன்படும் மைக்கா மின்சார மற்றும் நிலத்திரணி உபகரணங்கள் உற்பத்தி பயன்படும் எனவே இங்கு மின்சார மற்றும் நிலத்திரணி உபகரணங்கள் உற்பத்திக்கு மைக்கா பயன்படும் மைக்கா பயன்படுத்தப்படுகின்றது பத்தாவது பாருங்கள் கனியங்களும் பாறைகளும் கீறு வளமாகும் உங்களுக்கு தெரியணும் கனியங்களும் பாறைகளும் புதுப்பிக்கக்கூடிய புதுப்பிக்க முடியாத வளமாகும் அந்த வகையில பாருங்க பிள்ளைகள் கனியங்களும் பாறைகளும் புதுப்பிக்க முடியாது ஏன் அது உருவாக நீன்று பல மில்லியன் காலம் எடுக்கும் எனவே அது புதுப்பிக்க முடியாத வளமாகும் புதுப்பிக்க முடியாத வளமாகும் ஆகவே பாருங்க பிள்ளைகள் கனியங்களும் பாறைகளும் புதுப்பிக்க முடியாத வளமாகும் ஆகவே இப்ப பாருங்க அடியட் பாறையின் சுண்ணாம்புக்கள் உருமாற்றமடைந்து செலவக்கள் உருவாகின்றது கந்தக வீரோக்சைட் அமிலமலையை ஏற்படுத்தும் வாயு ஆகும் தேப்பாறைகளும் அடியட் பாறைகளும் அதிக வெப்ப அமுக்கத்துக்கு உட்பட்டு உருமாறிய பாறைகள் உருவாகின்றது மின்சார மற்றும் இலத்திரனிய உபகரணங்கள் உற்பத்திக்கு மைக்கா பயன்படுத்தப்படுகின்றது கனியங்களும் பாறைகளும் புதுப்பிக்க முடியாத வளமாகும் இப்போது நாங்கள் அடுத்த விடயத்துக்கு செல்வோம் அந்த வகையில மேலதிக பாய்ச்சி மூன்று புவியின் இயற்கையில் பாறைகள் உருவாயுள்ள விதத்தின் அடிப்படையில் மூன்று வகைகளாக பிரிக்கலாம் அவை யாவன உங்களுக்கு தெரியும் உருவாகின்ற அடிப்படையில தீப்பாறைகள் அடியட் பாறைகள் உருமாறிய பாறைகள் என வகைப்படுத்தலாம் ஆகவே அவற்றை நாங்கள் எழுதி கொள்ளலாம் அந்த வகையில ஒன்று தீப்பாறை ரெண்டு அடியட் பாறைகள் மூன்று உருமாறிய பாறைகள் அடுத்தது பாருங்க ரெண்டாவது ரெண்டாவது வினா பாறைகள் தொடர்பான பின்வரும் அட்டவணையை பூர்த்தி செய்க அதில் பாருங்க பாறை வகைகள் அது உருவாகும் விதம் உதாரணங்கள் இதில் பாருங்க பாறைகள் தொடர்பான பின்வரும் அட்டவணையை பூர்த்தி செய்க அதில் முதலாவது தீப்பாறைகள் அது உருவாகும் விதம் உங்களுக்கு தெரியணும் எரிமலையில் அதாவது புவியின் உள்ளே உள்ள எரிமலை அல்லது எரிமலையில் உள்ள மக்மா ஆனது எரிமலை வாயினூடாக வெளியே வந்து குளிர்ச்சி அடையும் போது எரிமலை குழம்பு உருவாகும் அல்லது லாவா அதுதான் தீப்பாறைகள் உதாரணம் கருங்கல் அல்லது பேசோல்ட் அதே நேரம் அடியட் பாறைகள் இது உங்களுக்கு தெரியவனும் அடியட் பாறைகள் எவ்வாறு உருவாகின்றது பல மாற்றங்கள் காரணமாக அதாவது நீங்க பார்த்திருப்பீங்க வானிலையால் அழிதலுக்கு உட்படுவதன் காரணமாக தீப்பாறைகள் சிதைவடையும் அந்த சிறு படைகளான சிறுக சிறு பாறைகள் ஒன்றின் மீது ஒன்று படிவடைவதன் காரணமாக அங்கே என்ன உருவாகின்றது பிள்ளைகள் மேலே உள்ள படையின் நிறை காரணமாக கீழே உள்ள படைகள் இறுக்கமாக இணைக்கப்படுவதனால் உருவாகுவது அடியட் பாறைகள் மற்றும் கடல்வாழ் அங்கிகளின் ஓடுகள் மற்றும் சிப்பிகள் என்பன படி உருவதனாலும் உருவாகுவது அடியட் பாறைகள் உதாரணம் சேற்றுக்கள் சுண்ணாம்புக்கள் மணற்கள் கழிக்கல் என்பன குறிப்பிட முடியும் இதே நேரம் மூன்றாவதாக நாங்கள் குறிப்பிடக்கூடியது உங்களுக்கு தெளிவ தெளிவாக தெரிந்திருக்க வேணும் உருமாறிய பாறைகள் அந்த வகையில் தீப்பாறைகள் அடியட் பாறைகள் அமுக்கம் அதிக அமுக்கம் உயர் வெப்பத்துக்கு உட்படுவதன் காரணமாக உருமாற்றி அமைக்கப்படுகின்ற பாறைகள் உருமாறிய பாறைகள் எனப்படும் உதாரணம் அடியட் பாறையான சுண்ணாம்புக்கள் செலவக்கல்லாக உருமாறுதல் அதே மாதிரி தீப்பாறையான கருங்கல் நைஸ் கல்லாக மாறுதல் அந்த வகையில பாருங்கள் முதலாவது இல்ல நாங்க குறிப்பிடுவது தீப்பாறைகள் அந்த வகையில தீப்பாறைகள் பாருங்கள் எரிமலை எரிமலை மக்மா ஆனது 
வெளியே சென்று லாவா ஆக குளிர்ச்சியடையும் பாறை குளிர்ச்சியடைந்து உருவாகும் பாறை உதாரணங்கள் கருங்கல் மற்றும் பேசோல்ட் பேசோல்ட் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் ரெண்டாவது நாங்கள் பார்க்கக்கூடியது பிள்ளைகள் அடியட் பாறை பாருங்கள் தீப்பாறைகள் வானிலையால் லலிதலுக்கு உட்பட்டு சிறு துண்டுகளாக உடையும் பாறைகள் படிவடைந்து தொடர்ச்சி பாறைகள் தொடர்ச்சியாக படிவடைந்து தொடர்ச்சியாக படிவடைந்து அதன் மேற்பகுதியில் உள்ள பாறை நிறை காரணமாக இறுக்கமாக பிணைக்கப்பட்டு பாறை நிறை காரணமாக இறுக்கமாக பிணைக்கப்பட்டு உருவாகும் பாறை உருவாகும் பாறை அது மாத்திரமல்ல நீங்கள் பாருங்கள் கடல் வால் அங்கிகளின் ஓடுகள் சிப்பிகள் படிவடைவதால் உருவாகும் பாறைகள் விளங்குத பிள்ளைகள் இது நீங்க பார்த்தது உங்களை தெரிந்திருக்க வேண்டிய முக்கியமான விடயம் எவ்வாறு உருவாகின்றது உதாரணம் சேட்டுக்கள் கழிக்கல் அது மாத்திரமல்ல சுண்ணாம்புக்கள் போன்றவை குறிப்பிட முடியும் அடுத்ததாக நாங்கள் குறிப்பிடக்கூடியது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் உருமாறிய பாறைகள் உருமாறிய பாறைகள் மூன்றாவது உருமாறிய பாறைகள் இது பாருங்கள் பிள்ளைகள் தீப்பாறைகள் அடையற் பாறைகள்
அமுக்கம் மற்றும் உயர் வெப்பத்துக்குட்பட்டு உருவாகும் பாறைகள் ஒரு மாறிய பாறைகள் உதாரணம் உங்களுக்கு தெரியணும் சுண்ணாம்புக்கல் அது செலவைக்கல்லாக மாறும் அதே நேரம் இது உங்களுக்கு தெரியணும் அடையற் பாறை தீப்பாறையின் கருண கருங்கல் தீப்பாறையின் கருங்கல்லானது நேஸ் அல்லது நைஸாக மாறும் விளங்குத பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் பார்த்தது பாறைகளின் வகைகளை நாங்கள் எவ்வாறு உருவாகின்றது அடிப்படையில் வகைப்படுத்தினோம் பாருங்கள் பிள்ளைகள் பாறைகள் தொடர்பான பின்வரும் அட்டவணையை பூர்த்தி செய்க பாறைகளின் வகைகள் அதை உருவாகும் விதம் உதாரணங்கள் மூன்று பாறைகள் தீப்பாறைகள் அடையற் பாறைகள் ஒரு மாறிய பாறைகள் அது எவ்வாறு உருவாகின்றது உதாரணங்கள் பார்த்தோம் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு எவ்வாறு விடியளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையின் மேலதிக பயிற்சி நான்கு பாறை வட்டத்தின் படிமுறைகளை எழுதுக உங்களுக்கு தெரியணும் பாறை வட்டம் எவ்வாறு தோன்றுகின்றது நீர் வட்டம் எவ்வாறு நடைபெறுகின்றது அவ்வாறே பாறை வட்டமும் நடைபெறும் அந்த வகையில் உங்களுக்கு தெரியணும் பாறை குழம்பு அந்த பாறை குழம்பானது எவ்வாறு உருவாகின்றது என்பது தெளிவாக இருக்கணும் அந்த வகையில் பாருங்க முதலாவது தீப்பாறைகளால் உருவாகின்றது அந்த தீப்பாறைகள் எவ்வாறு உரு உருவாகின்றது பாறை குழம்புகளானது எரிமலை வாயினூடாக வெளியே சென்று எரிமலை குழம்புகளாக குளிர்ச்சி அடைந்து உருவாகின்றது தீப்பாறை அந்த தீப்பாறைகள் என்ன செய்கின்றது வானிலையால் அழிதலுக்கு உட்பட்டு அடையற் பாறைகள் உருவாகின்றது அந்த அடையற் பாறை என்ன செய்கின்றது பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரியணும் அடையற் பாறைகளானது அமுக்க மற்றும் வெப்பம் காரணமாக அவை என்ன செய்கின்றது வெப்பம் காரணமாக உருவாக்கப்படுகின்றது இதே நேரம் உயர் வெப்பம் காரணமாக உருமாறிய பாறைகள் உருவாகின்றது இவ்வாறு பாறை உருமாறிய பின்பு அந்த உருமாறிய பாறைகள் என்ன செய்கின்றது மீண்டும் பாறை குழம்புகளாக செல்கின்றது இவ்வாறு பாறை வட்டம் நடைபெறும் இல்லை கேட்டது பாறை வட்டத்தின் படிமுறைகளை எழுதுக ஆகவே இப்போது பாருங்க நாங்கள் அதை எவ்வாறு எழுதி கொள்ள முடியும் படிமுறைகள் என்பது முதலாவது பாறை குழம்பு அந்த வகையில் பாறை குழம்பு குளிர்ச்சியடைந்து தீப்பாறைகள் ஆக மாறுகின்றது பின்பு இந்த தீப்பாறைகள் என்ன செய்கின்றது பிள்ளைகள் பாறைகள் வானிலையால் அழிதலுக்கு உட்பட்டு அட் படிவடைந்து அடையற் பாறைகளை உருவாக்குகின்றது தீப்பாறைகள் பாறைகள் வானிலையால் அழிதலுக்குட்பட்டு படிவடைந்து புவியில் வெவ்வேறு இடங்களில் படிவடைந்து வெவ்வேறு வெவ்வேறு இடங்களில் படிவடைந்து அடையற் பாறை உருவாகின்றது இது என்னவாக நடைபெறுகின்றது பிள்ளைகள் அடையற் பாறை பாருங்கள் அமுக்கம் வெப்பம் போன்ற காரணிகளால் 
അടിയറ്റ്പാറേ അടിയറ്റ്പാറേ ഒരു മാറ്റമടേന്ത് ഒരു മാറിയ പാറകളാക ഒരു വാഹനത്തിൽ അതിലും പറങ്ങൾ മേലും അധിക വെപ്പം കാരണമാക ഒരു മാറിയ പാറകൾ അടിയറ്റ്പാറകൾ പാറക്കുളമ്പാക അതായത് മക്മാക മാറുകണ്ടത് ഇവ്വാറൊരു വട്ട ചേർപ്പാട്ടിൽ നടപ്പറും അന്ന വകയിലെ ഇവ്വാറ് ഇലഹുവാക നാങ്ങൾ കട്ടിക്കൊടില്ല മക്മ അതായത് പാറക്കുളമ്പ് ഇത് കുളിച്ചി അടയ്ന്ന് പരങ്ങൾ പിള്ളകൾ ഇത് കുളിച്ചി അടയ്ന്ന് തീപ്പാറൈ ഇതിൻ്റെ തീപ്പാറകൾ വാനിലയാൽ അളിതലക്കുൾപ്പെടുത് വാനിലയാൽ മറ്റും പടിവുറുത് ഇതൻ കാരണമാക ഉരുവാവത് ഉങ്ങളെ തെരിയവനം അടിയറ്റ്പാറേ ഇന്ന അടിയറ്റ്പാറേ അമുക്കം അമുക്കം വെപ്പം ഉൾപ്പെടുതൽ ഉൾപ്പെടുതൽ ഉരുമാറുതൽ അതിനിറം അധിക വെപ്പം അധിക വെപ്പത്തിക്ക് ഉൾപ്പെടുതൽ ഇതിന് കാരണമാക ഇന്ന് പാരങ്ങൾ എന്ന ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് ഉരുമാറിയ പാറകൾ അത് ഇവ്വാറ് മാറ്റമടയും ആഹ ഇപ്പോൾ പാരങ്ങളുടെ മാറ്റത്തെ ഇവ്വാറ് നടപ്പെടുകേണ്ടത് എന്പതി പാർപ്പം പാരങ്ങൾ മാക്മ കുളിച്ചി അടയുണ്ട് പാരങ്ങൾ പിള്ളകൾ മാക്മ കുളിച്ചി അടയുണ്ട് തീപ്പാറകളെ ഉരുവാക്ക തീപ്പാറകൾ വാനിലയാൽ അളിതലൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ട് അടിയറ്റ്പാറകളെ ഉരുവാക്ക അടിയറ്റ്പാറകൾ അമുക്കം വെപ്പം ഉൾപ്പെടുത്തൽ അതൻ മൂലം ഉരുമാറുതൽ അധിക വെപ്പത്തിക്ക് ഉൾപ്പെടൽ അതൻ കാരണമാക ഉരുമാറിയ പാറകൾ വീണ്ടും മക്മ അല്ലാതെ പാറക്കുളമ്പ് ഉരുവാകേണ്ടത് ഇവ്വാറൊരു പാറൈ വട്ടം നടപ്പെടുകേണ്ടത് വിളങ്കത പിള്ളകൾ ആഹ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കപ്പെട്ട വിനാവക്ക് പൊരുത്തമാണതാക അമയം കൂടിയത് പാറൈ വട്ടത്തിൻ പടിമുറകൾ എഴുതുക ഇവ്വാറ് നടപ്പെടുകേണ്ടത് എന്പത് തെളിവാഹരക്കോണം അതിൽ പാറക്കുളമ്പ് കുളിച്ചടേണ്ട തീപ്പാറകളാക മാറുകേണ്ടത് തീപ്പാറകൾ പാറകൾ വാനിലയാൽ അളിതലൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ട് വെവ്വേറിടങ്ങളിൽ പടിപടേണ്ട അടിയറ്റ്പാറകൾ ഉരുവാകേണ്ടത് അമുക്കം വെപ്പം പോണ്ട കാരണികൾ അടിയറ്റ്പാറ ഒരു മാറ്റം അടേണ്ട ഉരുമാറിയ പാറകളാക ഉരുവാകേണ്ടത് അതിൽ തീപ്പാറകളും ഉള്ളടങ്ങും മേലും അധിക വെപ്പം കാരണമാക ഉരുമാറിയ പാറകൾ അടിയറ്റ്പാറകൾ പാറക്കുളമ്പുകളാക മാറുകേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നാങ്ങൾ അടുത്ത വിനാവക്ക വാറ് വിടിയാളിപ്പത് എൺപതി പാർപ്പം അന്ന വകയിൽ മേലധിയ പായ്ച്ചി അയിന്ത് തീപ്പാറ എവ്വാറ് ഉരുവാകേണ്ടത് എൺപതി ചുരുക്കമാക വിവരിക്ക അത് ഉങ്ങളെ തെരിയ വേണ്ടിയത് മുഖ്യമാണത് അതായത് എരിമലയിലുള്ള പാറക്കുളമ്പ് അല്ലത് മക്മ ആണത് എരിമല വായിനോടാക വെളിയേറി ലാവാഹ അല്ലത് എരിമലക്കുളമ്പാക കുളിച്ചി അടയും അവ്വാറ് ഉരുവാകും പാറകൾ തീപ്പാറകൾ എനപ്പെടും ആഹ പാരങ്ങൾ
எரிமலையில் உள்ள பாறை குழம்புகள் திரவ நிலையில் உள்ள பாறை திரவ நிலையில் உள்ள பாறை குழம்புகள் அல்லது மக்மா எரிமலை வாயினூடாக வெளியேறி பாருங்கள் எரிமலையில் உள்ள பாறை குழம்புகள் அல்லது மைக்மா எரிமலை வாயினூடாக வெளியேறி என்னவாக இருக்கின்றது லாவா அல்லது எரிமலை குழம்பு குழம்பு குளிர்ச்சி அடைவதன் மூலம் உருவாகும் பாறை உருவாகும் பாறைகள் தீப்பாறைகள் எனப்படும் அந்த வகையில் தீப்பாறைகள் இரண்டு உதாரணம் கட்டும் கருங்கள் பேசோல் அந்த வகையில் இரண்டாவது தீப்பாறைகளுக்கு ரெண்டு உதாரணம் தருக உதாரணம் ஒன்று கருங்கள் அல்லது கிரிநைட் என்று சொல்லப்படும் ரெண்டாவது பேசோல் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு எவ்வாறு விடியளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் மேலதிக பயிற்சி ஆறு அடியற்பாறை எவ்வாறு உருவாகின்றது என்பதை சுருக்கமாக விவரிக்க அந்த வகையில் உங்களை தெரியணும் முக்கியமாக அதாவது பாறைகளானது ஒன்றின் மீது ஒன்று படிவடைவதன் காரணமாக கீழ்பாறையில் அதாவது பார்த்திருப்பீங்கள் மேல்பாறையில் நிறைய காரணமாக கீழ்பாறைகள் இறுக்கமாக இணைக்கப்படுவதனால உருவாகுவதும் மற்றும் கடல்வாழ் அங்கிகளான சிப்பி அங்கிகளின் சிப்பி ஓடுகள் படிவடைவதனாலே உருவாகும் பாறைகள் அடையற்பாறைகள் எனப்படும் அந்த வகையில் பாருங்கள் பாறைகள் உடைந்து ஒன்றின் மீது ஒன்றாக படிவடைவதால் படிவடைவதால் மேல் பாறையின் நிறை காரணமாக நிறை காரணமாக கீழ்பாறை இறுக்கமாக இணைக்கப்படுவதால் இணைக்கப்படுவதாலும் மற்றும் அந்த வகையில் பாருங்க பாறைகள் உடைந்து ஒன்றின் மீது ஒன்றாக படிவடைவதால் மேல் பாறையில் நிறை காரணமாக கீழ்பாறை இறுக்கமாக இணைக்கப்படுவதாலும் மற்றும் கடல்வாழ் அதாவது கடல்வாழ் அங்கிகளின் அங்கிகளின் ஓடுகள் சிப்பி படி உருவதாலும் உருவாகின்றது இல்ல முக்கியமாக உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டியது பாறைகள் உடைந்து என்பது தெரியவனும் அதாவது புறக்காரணிகளான அமுக்கம் வெப்பம் மலை நீர் போ காற்று அந்த போன்ற வெப்பம் காரணங்களால் அதாவது புறக்காரணிகள் காரணமாக பாறைகள் சிதைவடைதல் அல்லது பாறைகள் வானிலையால் அழுதல் அதன் மூலம் பாறைகள் உடைந்து த நீர் அல்லது காற்றின் மூலம் இழுத்து அடுத்து செல்லப்பட்டு எங்கே செல்லுகின்றது தாழ்வான பகுதியில் ஒன்றின் மீது ஒன்றாக படிவடைவதன் காரணமாக அந்த மேல் படைந்த நிறை காரணமாக கீழ்படை அல்லது மேல் பாறைந்த மேல் பாறை நிறை காரணமாக கீழ்பாறை இறுக்கமாக இணைக்கப்படுவதாலும் மற்றும் கடல்வாழ் அங்கிகள் ஓடுகள் சிப்பிகள் படிகுறுவதாலும் உருவாகின்றது என்பது முக்கியமாக தெரியணும் இல்லை முக்கியமாக புறக்காரணிகள் என்பது தெரிந்திருக்க வேண்டும் 
அதே நேரம் பாருங்க அடியேட் பாறைகளுக்கு இரண்டு உதாரணம் சுண்ணாம்புக்கள் சேற்றுக்கள் மணற்கள் என்பவரை குறிப்பிட முடியும் சுண்ணாம்புக்கள் அதே நேரம் சேற்றுக்கள் மணற்கள் கழிக்கல் உருண்டை திரள்கள் என்பவற்றை குறிப்பிட முடியும் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு வறுவடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் மேலதிக பயிற்சி ஏழு உருமாறிய பாறை எவ்வாறு உருவாகின்றது என்பதை சுருக்கமாக விவரிக்க பாருங்கள் உருமாறிய பாறைகள் அடியற் பாறைகள் தீ பாறைகள் அமுக்கம் மற்றும் வெப்பத்துக்கு உட்பட்டு உருமாற்ற அதாவது உருமாறுகின்ற பாறைகள் உருமாறிய பாறைகள் எனப்படும் அந்த வகையில் பாருங்கள் தீ பாறைகள் கம அடையற் பாறைகள் உயர் வெப்பம் மற்றும் அமுக்கத்துக்கு உட்பட்டு உருவாகும் பாறைகள் உருமாறிய பாறைகள் எனப்படும் இரண்டாவது பாருங்கள் உருமாறிய பாறைகளுக்கு இரண்டு உதாரணம் தருக அந்த வகையில் அடையட் பாறையான சுண்ணாம்புக்கள் உருமாற்றமடைந்து என்னவாக உருவாகின்றது சலவைக்கல் எனவே பாருங்கள் அடையட் பாறை ஆன சுண்ணாம்புக்கள் உருமாற்றமடைந்து செலவைக்கல் உருவாகுதல் இது ஒன்று உதாரணம் அடுத்தது பாருங்கள் தீப்பாறை தீப்பாறையான கருங்கல் உருமாற்றமடைந்து உருவாகுதல் அதே மாதிரி சில்கும் உருவாகிறதை நீங்க பார்த்திருப்பீங்க இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு அவ்வாறு விடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் மேலதிக பயிற்சி எட்டு தொடர்பு படுத்துக பிள்ளைகள் பாருங்கள் இப்போது நாங்கள் தொடர்பு படுத்துக ஏபி அந்த வகையில் நீங்க பாருங்கள் நாங்கள் முதலாவதாக பார்த்தது வரவு லக்கணங்கள் அதாவது தீப்பாறை அடையற் பாறை உருமாறிய பாறை அவற்றின் உதாரணம் இப்போது இந்த வினாவில் பார்க்கறது தொடர்பு படுத்துக ஏபி முதலாவது பாருங்கள் சுண்ணாம்புக்கள் உருமாற்றமடைந்து உங்களுக்கு தெரியணும் சுண்ணாம்புக்கள் உருமாற்றமடைந்து செலவைக்கல்ல உருவாக்கும் அதாவது அமுக்கம் உயர் அமுக்கத்திற்கு உயர் வெப்பநிலைக்கு உட்படும் போது அவை என்ன செய்கின்றது உருமாற்றப்படுகின்றது அதாவது உருமாறி உருவாகின்றது என்னவாக இருக்கின்றது உருமாறிய பாறைகள் அந்த வகையில் சுண்ணாம்புக்கள் உருமாற்றமடைந்து சலவை கல்ல உருவாக்குன்றது இதே நேரம் கருங்கள் உருமாற்றமடைந்து அதாவது தீப்பாறையான கருங்கள் உருமாற்றமடைந்து இதை உருவாக்குன்றது பிள்ளைகள் உருவாக்கம் உருமாற்றமடைந்து நேஸ் இதே நேரம் விலங்குகளின் ஓடுகள் அமுக்கத்துக்கு உட்பட்டு உருவாக்கும் பாறை விலங்குகளின் ஓடுகள் கடல் வாழ் அங்கைகள் இந்த விலங்குகளின் ஓடுகள் படிவுற்று உருவாகிறது அடையட் பாறை அந்த வகையில் அதற்கு உதாரணமாக உருவாகுவது நாங்கள் விலங்குகளின் ஓடுகள் என்பது அது நாங்கள் சுண்ணாம்புக்கல்ல குறிப்பிட முடியும் அடையட் பாறைக்கு ஒரு உதாரணமாக குறிப்பிடக்கூடியது சுண்ணாம்புக்கல் ஆகவே நாங்கள் இவ்வாறு குறிப்பிட முடியும் இதே நேரம் பாருங்கள் பாறைகள் சிறு துண்டுகளாக உடைதல் பாறைகள் வானிலையால் அழிதல் எனப்படும் 
பாருங்கள் பாறைகள் சிறு துண்டுகளாக உடைதல் பாறைகள் வானிலையால் அழிதல் எனப்படும் பாறைகள் வானிலையால் அழிதல் எனப்படும் இந்த பாருங்க இது ஒரு சொல் பாறைகள் வானிலையால் அழிதல் இதே நேரம் புவியின் அகணியில் உள்ள உருகிய பாறையானது எவ்வாறு அழைக்கப்படும் மக்மா உருகிய பாறை எவ்வாறு அழைக்கப்படும் மக்மா இதே நேரம் பாருங்கள் பிள்ளைகள் தீப்பாறைகள் மற்றும் அடையற்பாறைகள் உருமாற்றத்துக்கு உட்படுவதால் அது உருமாறிய பாறைகள் என அழைக்கப்படும் விளங்குதா பிள்ளைகள் அந்த வகையில் சுண்ணாம்புக்கள் உருமாற்றம் அடைந்து சலவைக்கள் கருங்கள் உருமாற்றம் அடைந்து நெய்ஸ் விலங்குகளின் ஓடுகள் அமுக்கத்துக்கு உட்பட்டு உருவாகும் பாறை சுண்ணாம்புக்கள் அது அடையற்பாறைக்கு உதாரணம் பாறைகள் சிறு துண்டுகளாக உடைதல் பாறைகள் வானிலையால் அழிதல் புவியின் அகணியில் உள்ள உருகிய பாறையானது மக்மா தீப்பாறைகளும் மற்றும் அடையற்பாறைகளும் உருமாற்றுக்கு உட்படுதல் உருமாறிய பாறைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு வரு விடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் மேலதிய பாய்ச்சி ஒன்பது பாறைகள் வானிலையால் அழிதல் என்றால் என்ன பிள்ளைகள் பாறைகளானது பல அதாவது சில பல காரணிகள் முக்கியமாக புறக்காரணிகளாலே அந்த வகையில் நீங்கள் பாருங்கள் பௌதிய காரணிகள் இரசாயன காரணிகள் மற்றும் உயிரிய காரணிகள் மூலம் பாறைகள் சிறு சிறு துண்டுகளாக மாற்றமடைதல் அது பாறைகள் வானிலையால் அழிதல் எனப்படும் அந்த வகையில் பாருங்கள் மூன்று காரணிகளால் பாறைகள் சிதைவடைகின்றது ஒன்று நீங்கள் பௌதிய காரணி இரசாயன காரணி மற்றும் உயிரிய காரணி ஆகவே இப்போது பாறைகள் வானிலையால் அழிதல் என்றால் என்ன உங்களுக்கு தெரியும் புவியில் காணப்படும் சகல பாறைகளும் சில காரணிகளின் காரணமாக மண்ணாக உருவாகின்ற செயற்பாடு பாறைகள் வானிலையால் அழிதல் அந்த வகையில் பாருங்கள் புவியில் உள்ள புவியில் உள்ள சகல பாறைகளும் பல காரணிகளினால் புவியிலுள்ள சகல பாறைகளும் பல காரணிகளினால் சிதைவடைந்து மண் தோன்றுவதனால் சிதைவடைந்து மண் தோன்றுதல் செயன்முறை பாறைகள் வானிலையால் அழிதல் எனப்படும் அந்த வகையில் ரெண்டாவது பாருங்கள் பாறைகள் வானிலையால் அழிதல் மூன்று வகைகளும் எவை முக்கியமாக மூன்று வகைகள் பௌதிய காரணிகள் இரசாயன காரணிகள் உயிரியல் காரணிகள் அந்த வகையில் பௌதிக வானிலையால் அழிதல் இரசாயன வானிலையால் அழிதல் உயிர் காரணிகளால் வானிலையால் அழிதல் பாருங்கள் பிள்ளைகள் ஒன்று பௌதிக வானிலையால் அழிதல் ரெண்டு இரசாயன வானிலையால் அழிதல் மூன்று உங்களை தெரியும் என்ன உயிர் காரணிகளால் உயிர் காரணிகளால் வானிலையால் அழிதல் அதாவது பௌதிக காரணிகளால் அந்த வகையில் பௌதிய பாறை பௌதிய வானிலையால் அழிதல் இரசாயன வானிலையால் அழிதல் உயிர் காரணிகளால் பாறைகள் வானிலையால் அழிதல் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த விடியத்துக்கு எவ்வாறு அடுத்த வினாவுக்கு எவ்வாறு விடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் பாருங்கள் மேலதிக பயிற்சி பத்து பாறை வட்டம் தொடர்பான முழுமையற்ற விளக்கப்படம் தரப்பட்டுள்ளது இங்கே பாருங்கள் ஏ பி சி டி என்பது நீங்கள் நிரப்ப வேண்டும் ஆனால் குளிர்ச்சி அழிதல் வானிலையால் அழிதலும் படிவுறுதலும் வெப்பநிலைக்கும் அமுக்கத்துக்கு உட்படல் உருமாறிய பாறைகள் அந்த வகையில் பாருங்கள் இங்கே முக்கியமாக நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது ஏ 
ஏயில் என்ன நடைபெறுகின்றது பாறை குழம்பு அதாவது நீங்கள் பாருங்கள் இது பாறை குழம்பு எரிமலையில் காணப்படும் பாறை குழம்பு அல்லது மக்மா அது என்ன செய்து குளிர்ச்சி அடைந்து தீப்பாறை இந்த தீப்பாறைகள் என்ன செய்கின்றது வானிலையால் அழிதல் படிவுறுதலுக்கு உட்பட்டு அடியட்பாறை இந்த அடியட்பாறை என்ன செய்கின்றது பிள்ளைகள் வெப்பநிலைக்கும் அமுக்கத்துக்கு உட்படல் அதன் பின்பு உயர் வெப்பத்துக்கு உட்படுதல் உயர் வெப்ப உயர் வெப்பத்துக்கு உட்படல் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் உருமாறிய பாறைகள் அது பாறை குழம்புகளாக மாறு உண்மையில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது இதில் உருமாறிய பாறைகள் உயர் வெப்பத்துக்கு உட்படுவதன் மூலம் மீண்டும் பாறை குழம்புகளாக மாறுகின்றது இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் இது இவ்வாறு மாறி வர வேண்டும் பிள்ளைகள் பாருங்களில் முக்கியமான ஒரு விடயம் இதில் பாறை குழம்பு தீப்பாறைகள் அடையட் பாறைகள் உருமாறிய பாறைகள் இல்லை நீங்கள் பார்த்த விடயங்கள் அந்த வகையில் உண்மையிலேயே தெரிந்திருக்க வேண்டும் உயர் வெப்பத்துக்கு உட்படுதல் உருமாறிய பாறைகள் அது உங்களுக்கு தெரியணும் பாறை குழம்புகளாக மீண்டும் மைக்மாக மாறுகின்றது ஆனால் உண்மையிலே இந்த உருமாறிய பாறைகள் இங்கேயும் உயர் வெப்பத்துக்கு உட்பட்டுத்தான் அது பாறை குழம்புகளாக மாறுகின்றது உங்களுடைய பாடப்புத்தகத்தின் முன்னிய பகுதியிலேயும் திறப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இது உண்மையில் இவ்வாறு மாறி நடைபெறுதெல்லாம் பொருத்தமானதாக அமையும் அந்த வகையில் பாருங்கள் பாறை வட்டம் தொடர்பான விடயங்கள் முழுமையற்ற விளக்கப்படம் தரப்பட்டுள்ளது ஏபிசிடி ஐ பெயரிடுக ஆகவே இப்போது நாங்கள் பாருங்க குறிப்பிட முடியும் ஏ என்பது பாறை குழம்பு அல்லது மக்மா அதே நேரம் பி என்பது தீப்பாறை அதே நேரம் சி என்பது அடியட் பாறை பாருங்கள் அடையற் பாறைகள் அடுத்ததாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது இங்கே டி உண்மையில் உயர் வெப்பத்துக்கு உட்படல் அல்லது மிக உயர்ந்த வெப்பம் உயர் வெப்பத்திற்கு உட்படல் ஆனால் இது உண்மையில் மாறி அதாவது உருமாறிய பாறைகள் இங்கேயும் உயர் உயர் வெப்பத்துக்கு உட்பட ஏன் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அது பாறை குழம்புகளாக மாறும் விலங்குது அவங்களுடைய பாடப்புத்தகத்தில் மாறித்தான் காணப்படுகின்றது இதையும் அதே மாதிரியே திறப்பட்டிருக்கு விலங்குதா இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு வறுபடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் இச்செயற்பாட்டின் மூலம் பாறைகள் சிறு சிறு துண்டுகளாக உடைதல் எவ்வாறு அழைக்கப்படும் பாறைகள் வானிலையால் அழிதல் பாறைகள் வானிலையால் அழிதல் பாருங்கள் மூன்றாவது மேற்குறிப்பிட்ட செயல்முறைகள் எடுக்க மூன்று வகைகளையும் குறிப்பிடுக பௌதிக வானிலையால் அழிதல் ரசாயன வானிலையால் அழிதல் உயிர் காரணிகளால் வானிலையால் அழிதல் ஒன்று பௌதிக வானிலையால் அழிதல் ரெண்டாவது ரசாயன வானிலையால் லலிதர் மூன்றாவது உயிர்காரணிகள் வானிலை அழித நான்காவது இலக்கண்கள் மூலம் பாறைகள் சிதைவடைதல் மேற்குறிப்பிட்ட வகைகளில் எவ்வகையாகும் உங்களுக்கு தெரியும் இலைக்கன் என்பது அல்காக்களும் ஃபங்கஸ் கூட்டமும் ஒன்றிணைந்தது அதாவது வெள்ளை அல்லது இளம் பச்சை நிறமானது பாறைகளின் மேற்பகுதியில் திட்டுக்களாக காணப்படும் இவை சில சில காலங்களாக அதில் இருக்கும்போது சில பதார்த்தங்களையும் அமிலங்களையும் சுரக்கின்றது ரசாயன பதார்த்தங்கள் அதன் காரணமாக அந்த பாறைகள் சிதைவடைகின்றது ஆகவே இது எது உயிர் காரணிகளின் வானிலையால் அழிதல் உயிர் காரணிகளின் வானிலையால் அழிதல் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு அவ்வாறு விடியளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் மேலதிக பயிற்சி பதினொன்று 
தரம் ஏழு மாணவர்கள் பெரிய பாறை ஒன்றில் வெள்ளை நிற அல்லது இளம் பச்சை நிறமான தழும்பு ஒன்றை அவதானித்தார்கள் முதலாவது பாறைகள் வானிலையாளர்களுக்கு மேற்குறிப்பிட்ட தழும்புகள் காரணமாக அமைகின்றது மேற்குறிப்பிட்ட தழும்புகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும் அதுதான் உங்களுக்கு தெரியும் இலைக்கண் அதாவது ஒரு உயிர் அதை ஒன்றிய வாழ்வு ஈட்டத்தை கொண்ட நுண்ணங்கி கூட்டங்கள் அந்த வகை இரண்டாவது மேற்குறிப்பிட்ட தழும்புகள் உள்ள அங்கிகளை பெயரிடுக அல்காக்கள் மற்றும் பங்கஸ்கள் அல்கா அத்துடன் பங்கஸ் கூட்டங்கள் பங்கஸ் கூட்டங்கள் மூன்றாவது மேற்குறிப்பிட்ட தழும்புகளால் எவ்வாறு பாறைகள் வானிலையால் அழிதலுக்கு உட்படுகின்றது அதாவது இந்த அங்கிகள் நுண்ணங்கிகள் அதாவது இந்த இலைக்கண்களால் சுரக்கப்படும் பதார்த்தங்கள் அதில் உள்ள இரசாயன பதார்த்தங்களால் பாறைகள் சிதைவடைகின்றது ஆகவே இங்கே பாருங்கள் லைக்கண்களால் சுரக்கப்படும் ரசாயன பதார்த்தங்கள் மற்றும் அமில பதார்த்தங்கள் காரணமாக பாறைகள் சிதைவடைகின்றது ஓகே பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவாக பார்க்க இருப்பது உங்களுடைய பாடப்புத்தகத்தின் பதினெட்டாம் அழகின் மேலதிய பயிற்சின் இறுதி வினா பின்வரும் கனியங்களின் பயன் ஒன்று தருக இதில் சில கனியங்கள் தரப்பட்டிருக்கு அவற்றின் பயன்கள் குறிப்பிட வேண்டும் அந்த வகையில் கயோலின் கயோலின் என்பது பீங்கான் உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தும் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் பீங்கான் உற்பத்தி இதே மாதிரி பாருங்கள் பெல்ஸ்பார் அதுவும் நாங்கள் பீங்கான் உற்பத்திக்கு பயன்படுத்துகின்றோம் பீங்கான் உற்பத்தி இதே நேரம் காரியம் என்பது பென்சில் கூர் தயாரிப்பு பென்சில் கூர் உற்பத்தி இதே நேரம் இல்மனைட் இல்மனைட் என்பது தீந்தைகள் அல்லது தைத்தன் பிரித்தெடுப்பதற்கு தீந்தன் தீந்தைகள் உற்பத்தி அதே நேரம் அப்பட்டைட் அப்பட்டைட் உங்களுக்கு தெரியும் எதற்காக பயன்படுத்துகிறோம் பொஸ்பரஸ் பசலைகள் அந்த வகையில் அப்பட்டைட் என்பது பொஸ்பேட் பசலை உற்பத்தி பொஸ்பேட் பசலை உற்பத்தி அதே நேரம் தொலமைட் என்பது பசலை உற்பத்தி மற்றும் சுண்ணாம்புக்கல் உற்பத்தி அதாவது பசலை உற்பத்தி அதே நேரம் மைக்கா என்பது மின் சாதனங்கள் அதாவது மின் சாதனங்கள் இலத்திரனியல் உற்பத்தி மின் சாதனங்கள் அல்லது இலத்திரனியல் உற்பத்தி அந்த வகையில் பாருங்க பிள்ளைகள் மேலதிக பயிற்சி பன்னிரண்டு பின்வரும் கனியங்களின் பயன் ஒன்று தருக கயோலின் பீங்கான் உற்பத்தி பெல்ஸ்பேர் பீங்கான் உற்பத்தி மற்றும் கண்ணாடி உற்பத்தி நாங்கள் இல்ல பீங்கான் உற்பத்தி எழுதப்பட்டிருக்கு காரியம் பென்சில் கூறு உற்பத்தி புடைக்குகை உற்பத்தி அதே நேரம் இல்மனைட் தீந்தைகள் உற்பத்தி மற்றும் தைத்தன் பிரித்தெடுப்பதற்கு அப்பட்டைட் பொஸ்பேட் பசலை உற்பத்தி அதே நேரம் தொலமைட் பசலை உற்பத்தி அல்லது சுண்ணாம்புக்கல் உற்பத்தி அதே நேரம் மைக்கா மின் சாதனங்கள் அல்லது இலத்திரனியங்கள் உற்பத்தி பிள்ளைகள் இதுவரை நாங்கள் பார்த்தது 
பாறைகளும் கனியங்களும் என்ற அழகில் அவை எவ்வாறு காணப்படுகின்றது அதனுடன் தொடரப்பட்ட சில செயற்பாடுகள் மற்றும் மேலதிகமான பயிற்சிகள் பாடப்புத்தகத்தில் பயிற்சிகள் எவ்வாறு விடியளிப்பது என்பதை விளக்கமாகவும் விரிவாகவும் காணொலிகளூடாக பார்த்தோம் அதே நேரம் உங்களுடைய பாடத்தின் இறுதி அல்லது அதாவது விஞ்ஞான பாடத்தின் இறுதி அழகினை அடுத்த காணொலியில் கேட்போம் நன்றி வணக்கம் இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன்